Պարզապես հերթական մերժվածը ազգային ժողովում իր ներկայացրած նախագից նայսպես է անվանել բարգավաճ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանը։ Բհկայական պատգամավորի օրենսդրական առաջարկով սահմանադրական կարգի տապալում հոդվածը քրեական օրենսկրքում պետք է հայտնվեր այն հոդվածների կողքին, որոնց համար վաղեմության ժամկետ չի սահմանվում։ Անկախ նրանից թե այդ արարքի կատարումից ինչքան է անցել։ Եթե երբև է պարզվի որ որևէ մեկը զբաղվել է սահմանադրական կարգի տապալման Ապա այդ անձը ենթակա լինի քրեական պատասխանատվության։ Այսօրվա քրեական օրենսգրքում սահմանադրական կարգի տապալում հանցագործության համար նախատեսվածը 15 տարվա վաղեմության ժամկետ։ Պարզաբանում է իրավաբան Ռոբերտ Հայրապետյանն ու Հավելում, որինա գծի մերժումը հետագայում կարող է առաջ բերել որոշակի դժվարություններ հանցագործությունը բացահայտելու հարցում։ Փորձեցինք երևի թե հետագայում այն անձանց քրեական պատասխանատվության ենթարկելու հնարավորությունը, ովքեր որ մի տունավոր կերպո այսօր կամ միգուցե բաղը կատանեցի գործողություններ, որոնք հորոստեության մեծ վտանգ կսպառնան իրավական պետությանը։ Բայց 15 տարին կարծում եմ եւս բավականաչափ ժամկետ է, որ անձինք ովքեր որ կատարեն սահմանական կարգի տապալման հանցակազմի հատկանիշներ պարունակող գործողություններ, նրանք նույնպես ենթարկվեն քրեական պատասխանատվության։ Պատգամավոր Պետրոսյանի խոսքով կառավարությունը բացասական եզրակացությունը տվել իր օրինագծին հիմնավորելով, եթե նման կարգ սահմանվի, ապա իրավապա մարմինները չեն կարողանա արդյունավետ քնություն իրականացնել, քանի որ ժամանակի հետ ապացույցները կորցնում են իրենց ապացուցողականությունը։ Մյուս հիմնավորումը կապված է միջազգային փորձի հետ։ Առաջին ասում են որ մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը այդպիսի դիրքորոշումը արտահայտել որ վաղեմություն չպիտի կիրառել միայն մարդկության եւ խաղաղության դեմ ուղված հանցագործությունների համար։ Այո այդպիսի դիրքորոշում արտահայտել է, բայց այդ ընդհանուր կանոնից արդեն կա բացառություն մասնավորապես խոշտակման համար քրեական պատասխանատվությունը։ Մեկ, երկրորդ, հարգելի ժողովուրդ, մենք գիտենք չէ, որ մենք ապրում ենք այնպիսի երկրում, որի սահմանադրության մեջ գրված է, որ Հայաստանը ինքնիշխան պետություն է։ Ռոբերտ Հայրապետյանի կարծիքով կառավարության եզրակացությունը զերծ է իրավական հիմնավորումներից, քանի որ ըստ նրա ոչ ներպետական, ոչ միջազգային օրենսդրության մեջ չկա որևէ նորմ, որով կսահմանվի թե որ հանցագործության դեպքում պետք է սահմանել վաղեմության ժամկետ, որի դեպքում ոչ։ Այս դեպքում առաջ բերել միջազգային փորձի օրինակը կամ փորձել այս նախագծի տապալումը շղարշել միջազգային իրավունքի կամ միջազգային պրակտիկայի քողի տակ մեղմացած ամբողջությունը։ Արժե իշխող իմ կալի խմբակցությունը Եվրոպ Պետրոսյանի օրենքի նախագիծը նախազնը ժողովի մակարդակում էր մերժել, ապա նաև այսօրվա նիստում։ Իմ քայլական պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանի համոզմամբ մարտիկ ժամանակի ընթացքում մորանում են դեպքերը, ուստի նախագծի ընդունումը կարող է վտանգ ստեղծել, որ անմեղ մարտիկ դատապարտվեն։ Եվ որ անցնում է ձեր վկայակոչած ժամանակատվածը 15-20 տարի, այդ 20 տարի հետո ապացուցել նման տեսակի հանցագործությունը շատ դժվար է լինում, որտեվ վկաները մորանում են որոշակի փաստեր եւ վտանգը կա, որ ամբաստանյալի կարգավիճակում կհայտվի անմեղ մարդը։ Հհ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին Գևորգ Պետրոսյանի նախագծի մասին Նիկոլայ Բաղդասարյանն ավելի վաղ ասել էր, թե քրեական օրենսգրքում մեկ հոդվածի համար չեն կարող փոփոխություն անել։ Իրավաբան Ռոբերտ Հայրապետյանը պատգամավորի այս դիտարկում առնվազն տարօրինակ է համարում եւ հիշեցնում որ ոչ վաղ անցելու միջ խողուժը նախատեսել էր ընդամենը 3-ամսում սահմանադրական փոփոխություններ անել։